বন্ধুরা শুভ দুপুর এখন ঘুরিতে সময় হয়ে গেছে তিনটা তো আমরা এখন যাচ্ছি চায়ের বাড়িতে আজকে প্রোগ্রাম আছে মানে আজকে এখানে সেবা আছে সেবা বলা হয় মানে গুরু কর্তা এসেছেন তো বেশ কয়েকদিন ধরে তো চলছে এই বাড়ি ও বাড়ি তো আজকে হচ্ছে এই যায়ের বাড়িতে শোনো যে যায়ের কাছে টিউশন পড়তো আর কি জেদিদির কাছে তো এই বাড়িতে তো আমরা যাচ্ছি বাবা মা চলে গেলেন এখন মা ডাকছেন চলো বসে পড়ি গিয়ে সবাই বসতে বসতে আবার লবণ খাওয়াচ্ছে বসি যাও জায়গা আছে তা মুয়ে বসি পর তো বন্ধুরা এসে বসে পড়লাম মানে এসে আগে দাঁড়িয়ে ভাবছি যে কি করব প্রণাম করব কি না তো আসলে গুরু মশাই আর কি বসে পড়েছেন খেতে আর উনি খাওয়া শুরু করে দিয়েছেন তো ওই জন্য আর মানে করব কি না করবো কি না করতে করতে সবাই বলছে বসে 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 পড়লাম কারণ যদি মানে ভাত দিয়ে তারপরে প্রণাম করা হয় তখন ওই মুহূর্তে আসলে আর কি করতাম তো জানি না এখন এই মুহূর্তে খাওয়া অবস্থায় করা যাবে কি না ভাবতে ভাবতেই তো বসেই পড়লাম আর কি চলো খেয়ে নেই এই যে ডাল ঘন্ট আলু ভাজা পাঁপড় ভাজা খাও সাথে এই যে সোনু পাপার হচ্ছে প্রিয় জিনিস শাক আছে লাপা শাক আর বিভিন্ন শাক মানে একখানে মিক্সচার তো দারুণ লাগছে খেতে শাকটা আর বিশেষ করে প্রসাদ জিনিস খেতে তো দারুণ লাগে আর এখানে হচ্ছে আলু দিয়ে ছোটো আলু দিয়ে পনিরের সবজি ওই যে ওখানে বারান্দায় কর্তা মশাই বসেছেন খেতে আর এই যে দেখো আমাদের ছোট্ট বাবান ওর মাকে দেখে দেখে শিখে গেছে কি লাগবে না লাগবে বলছে সেদিন শোনো ওরকম মামার বাড়িতে পরিবেশন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে তো আজকে দেখো বাবা নরকম করছে তো দিদি বলছে কি লাগবে আর একটুখানি ভাত দিয়ে বলে না ভাত একবার খেয়েছি আরও একবার দিয়েছে অল্প দিতে বলেছি একটুখানি বেশি দিয়েছে কাজ না তো এটাই আর কি কোনো রকমে খেলাম আবার ফেলতেও কীরকম লাগে আমি সব সময় যদি মানে একটুখানি বেশি হয় তো খেয়েই নেই আর কি ফেলতে কেমন লাগে খেয়ে নিলাম খেয়ে দিয়েছে এখন আমি পরিবেশন করা শুরু করে দিয়েছি ভাবলাম যে না সবাই করছে অনেকক্ষণ ধরে আমি একটু হেল্প করে দিই আর শোনো বাপা খেয়ে বসে আছে এখানে সন্ধ্যা বসেছে নতুন যা বসেছে আর বাড়ির দেখবে কোনো কিছু অনুষ্ঠান হলে কোনো কিছু প্রোগ্রাম হলে একটু অংশগ্রহণ না করলে ভালো লাগে না একটু অংশগ্রহণ করলেই মনে মানে শান্তি আসে ভালো লাগে আর কি সবাই মিলে হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করা আর আমাদের শ্বশুরবাড়ির কথা তো তোমরা জানোই দেখো এখানে কিন্তু মানে বাইরের লোক নেই এখানে সব আমাদের বাড়ির লোক মানে এই এই শুধু না এরা খাচ্ছে এর আগে খাওয়া হয়েছে আবার আসবেন সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কি চলবে প্রচুর লোক আমাদের বাড়িতেই পরিবেশন করা হয়ে গেল এবারে বাড়ির দিকে যাব ও বলছে আসো এখন কারণ একটু পরেই মানে সন্ধ্যা লেগে যাবে ও ডাকছে তো আমি এখন যাব তো দিদি বলছে অনেক অনেক ধন্যবাদ খেয়ে দিয়ে উঠে যেভাবে পরিবেশন করলি আমি তো খেয়ে দিয়ে উঠে মানে পারি না আর তা বলছে না তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি আসলে ভালো লাগে একটুখানি অংশগ্রহণ করতে পারলে নিজেকেই ভালো লাগে তো জুই শোনা এখানে খাচ্ছে চলো একটু গল্প করি কি কাটছ তুমি কি খাচ্ছ তোমার পুতুলের 
शुभ सन्ध्या बंधुरा तो बाड़ी एसे एक शुए और तपर यह कि मध्य सन्ध्या लेगे जाए देखते तो जाना दर्जा सब बंद कर दी ना घुघु को सब मशा ढुके पड़े घरे रिवेल सब अत्याचार कर विशाल बड़ बड़ो मशा एन आसे तुम्हारा जो बुनो मशा आसे ना तुम मैं मशा टसा लगाओ ना एत दिन छो ना गो ए आसा शुरू हो गए और गाले दो एक कमड़ो दिए तो एक मना है सवधानी थकते हैं मशा आसा शुरू हो गए तो ये समय आसे सरस्वती पुजो पर मशा आसा शुरू हो जाए तो जैसे शुएल दिन बेला एक हल्का पतला चादर नहीं कम्बल नहीं तो एम भाज कर बीछाना ठीक ठाक करब तर शनु के बो धरिए बसिए सन्धा पाती दीब देखी लाइट फाइट सब जाली दी फुल गाचे जल टल दीते हैं कि तो ये सन्दे बेलाटा बाड़ी एकदम फाका ओ तो चले गोर दिखे और ये माँ ऐलर खुनसुटी ओके बी पढ़ते वो खेल से खेल से वो अब देखो मजा कर कतु कतु दिखे तो ओर भावना चलो आगे क्यागल कमप्लीट कर फ्री हो आसि तर बस ही पढ़ाते हैं आसले कि बोल तो सन्धे बलार दिखे और एक खिदे पे जाए छोटमोटो तो दूध दवा दूध खाव तरह पढ़ा शुरू करब तो बोलते दूध नहीं बाबा तो मैं किचू खाव कि खाव कर घर तेम कि नहीं मुहूर्ते चलो कि सन्दा प्रदीप दिए आस सन्ध्या बंधुरा भलो मंद सुख दुख भूल ठीक नहीं जीवन मानस क्योंकि समस्त भूल कमी त्रुटि ये समस्त किचुर मार्जन तई प्रत्येक दिन सकाल सन्धे भगवान का क्षमा चेहे नहीं जो क्या खामती कमी भूल जान से सूदरे दिए सठीक रास्ता उन्नी देखान चरणे जो ठाई थे ये कमन करी और सबाई के जान भलो रखें उन्नी सबाई के आज प्रत्येक परिवार सदस्य जो अनेक अनेक शुभकामना रही तुम्हारा जरा परीक्षा दिच मनोज दिए परीक्षा दाओ बोलो दीदी भाई भलोक देखते ना को बेपार ना तुम्हारा आगे भलोक मनोज दिए परीक्षा दाओ तर देखो कम सबा खूब भलो देखो रेजल्ट खूब भलो हक ये शुभकामन करी और जीवने अनेक उन्नति करो बाबा मुख उज्जवल करो ये शुभकामन रही चलो एवे फुल गाचे जलटा दिए दी
দুধ খাবো দুধ খাবো করছিল তো আমি বললাম দুধ নেই প্যাকেটের মধ্যে একটুখানি দুধ ছিল ওইটুকু দিয়ে গেছে ঢেলে দেখো নিচ্ছে গরম করার জন্য যখন দুধ থাকে তখন খেতে চায় না খায় খায় না বলে ভুল কথা খায় অত ওটাই পাগলামি করে না যখন বিশেষ করে যেটা জিনিস থাকে না না তখন বেশি পাগলামি করে কি তাহলে ও যখন মজা লাগে তখন হরলিক্স এসছে যে পাপা হরলিক্স নিয়ে এসছে যে ওই জন্য তাই না তাহলে এমনি মন চাচ্ছে তাই তো ঠিক আছে ওখানে একটু জল দিয়ে গরম করে খাও তারপরে আমি যে একবারে মাঝি খিচুড়ি একটু একটু করে খেতে খেতে এই যে শেষ হয়েছে এখন সবগুলো মেঝে নেব নাই শেষ দুধটা খেয়ে নিয়ে যে পড়াশোনায় বসে পড়বি এখানে এক চামচ হয়েছে আর একটা চামচ হম দুই চামচ হয়েছে ব্যাস হয়ে গেছে কালকে বলেছিলাম না ভাত বেঁচে গেছে কটা খিচুড়ি আর ভাত তো খিচুড়িটাই তো ওর পছন্দের তো সেই জন্য খিচুড়িটা খাওয়া হয়ে গেছে আর আমিও খিচুড়িটাই খেয়েছি কিন্তু ভাতটা থেকে গেছে তো এই ভাতটা আবার একটুখানি নরম হয়েছে তো জল দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি তো জল দিয়ে ধুয়ে দেখলাম ভাতটা একদম ভালো আছে মানে যদি পান্তা ভাত খাওয়া হয় তো খাওয়া যাবে কিন্তু এগুলো আর কে খাবে কেউ তো খাবে না যেহেতু রাত্রেও একটা খাবার নিমন্ত্রণ আছে তো তোমরা জানোই আমাদের বাড়িতে গুরু করতে এসেছে তো এ বাড়ি ওবাড়ি খাওয়া দাওয়া চলছে তো আর এক কাকিমার বাড়িতে আজকে রাত্রে খাওয়া দাওয়া হবে তো যে জন্য ওই ভাতটা বেকার ফেলে দেবো তো ভাবলাম না কাকিমাকে দিয়ে আসি তাহলে হচ্ছে ওনার ছাগল আছে হাঁস আছে খেতে পারবে তো চলে আসলাম ঘরে এবারে সোনুকে বলছি যে এবারে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ো অনেকক্ষণ ধরে ওকে বসিয়ে দিয়েছি একটুখানি লিখে ও ওই যে খেলছে তুলছে তো যেহেতু আমি ঘরে নেই বাচ্চা কাচ্চা এরকম তো করবেই একা পেলে আর কি একা থাকলে মানে হে আলি পড়া তো করবেই তো এবারে আমি বসে একদম ভালো করে ওকে নাম্বার নেমসগুলো লেখার জন্য দিচ্ছি ওয়ান টুগুলো লিখে দিচ্ছি ও লিখবে এখন তো এবারে সামনে থেকে এখন একটু পড়াবো তাহলে মানে সামনে বসে থাকলে একটু ভয় পায় একটু পড়ে আর কি তোকে বলছি চলো এখন লেখো তা আমি নিজেই বললাম যে তাহলে একটা টুল এনে দিই টুলের মধ্যে লেখো তো এখন আমি এক টুল শুধু মানে ছোটো টুলটা এনে দিতাম যে শুধু খাতাটা রাখার জন্য এখন ও বলছে না বড় টুলটাও লাগবে বড় টুলের মধ্যে খাতা রেখে ছোটো টুলের মধ্যে বসে যে এখন হেলে দুলে লিখছে তো লেখা ওর কমপ্লিট হয়ে গেল এবারে দেখছি ওর হাত পাগুলো ভীষণ নোংরা হয়ে গেছে তো আসলে 
জুতোগুলো ওর ফেটে গেছে একটু মানে পড়তে পড়তে ওই গোড়ালির অংশটা ফেটে গেছে ভেঙে গেছে তো মাঠে উঠেই যায় যতই ই করো তো ওই জন্য নোংরা নোংরা হয়েছে একটু পাটা তো ভাবছি না ওটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে মুছে দেই তো ন্যাকড়াটা ভিজিয়ে এই যে মুছে দিচ্ছি মুছে টুচে তেল ক্রিম লাগিয়ে ওকে জামা কাপড় পরিয়ে রেডি করে ডাকবো কারণ ওর পাপা আসলে তো এক মিনিটও লেট করবে না মানে কোথাও যেতে হলে একদম তড়ি ঘড়ি করে বের হতে হয় একদম লেট করতে চায় না তো ওই জন্য আমরা একদম রেডি হয়ে বসে থাকবো যখন ও আসবে ফট করে বের হয়ে যাবো আর তো ওর একটা পা পরিষ্কার করি আমি দেখাচ্ছি দেখো তো এই পাটা কোনটা পা বেশি ভালো লাগছে অন্য নোংরা পাটা বলছে না এটাই বেশি ভালো লাগছে মজা করে এরকম করে বলছে তো আবার বলছে যেটা পরিষ্কার পা এটা আবার চাটতে চাচ্ছে বলে তাহলে এটা চাটি এত পরিষ্কার করে দিয়েছো মজা করে ভীষণ মজা করে সব সময় তো ওই যে এখন ক্রিম ট্রিম লাগিয়ে দিয়ে ওকে পরিষ্কার করে দিলাম আমাকে এখন বলছে আমাকে নেল পালিশ লাগিয়ে দেবে তো আমি বলছি পাপা তুমি পারবে না একদম মানে এদিক ওদিক হয়ে যাবে এলোমেলো তো বলছে আমি পারবো তো একটু মন খারাপ করলো মানে লাগিয়ে দিতে দেয়নি দেখে তো ওর মুড ঠিক করতে একটা আঙ্গুলে লাগাতে দিলাম দিয়ে তারপরে আমি নিজেই লাগিয়ে নিলাম নেল পালিশ এনে দিল যখন তো লাগিয়ে নিলাম অনেকদিন থেকে লাগাইও না আর দু দিন তিন দিন থেকে সাজু গুজু একদম কিচ্ছু করি না একদম পাগলির মতো থাকছি তো আজকে ভাবছি একটুখানি সাজু গুজু করে নিই তো হালকা একটু সিম্পল সাজু গুজু করে নিলাম তো ওকে আবার একটা অঙ্ক দিয়েছিলাম করতে ওটা ও করেনি জন্য ওই যে আমি মানে বলছি করতেও করছে না তো এবারে একটু রাগ দেখালাম এবারেই দেখো শান্ত মতো ভদ্র মতো গুড বয়ের মতো করছে এখন কাজটা আর আমি এদিকে রেডি হয়ে নিচ্ছি তোর পড়াশোনা কমপ্লিট হয়ে গেল এবারে এই যে তামঝাম সব এখন গুটাবো টেবিল টেবিল বই খাতা সমস্ত কিছু গুছিয়ে রাখবো আর তারপরে আমি ও চেঞ্জ করে নেব আর ওর পাপা হচ্ছে আস্তে আস্তে দশটা বাজেই দিল দশটা পার হয়ে গেল তো এখন সোজা গিয়ে খেতে বসব তো তার আগে এই যে বিছানাটা এত অগোছালো হয়ে গেল পড়াশোনা করতে করতে খেলতে খেলতে তো আর একটু ঠিকঠাক করে নিচ্ছি তো বিছানা টিছানা ঝেড়ে নিলাম আর এই যে ও হচ্ছে পেন্সিলগুলোকে চাচে সার্প করে তো এরকম করতে করতে বিছানার উপরে একটু আত্ম হলেও পড়াশোনার সময় নোংরা হয়ে যায় বিছানাটা তো বিছানাটা ঝাড়লে আবার নিচের মেঝেটাও নোংরা হয়ে যায় আর ওখানে তখন পা ফেলতে ইচ্ছে করে না জানো তো যে জন্য কী করি বলো তো আমি ঝাড়ু দিয়ে ঘরের ভিতরেই এক কর্নারে রেখে দিই যাতে পরে কালকে সকালবেলা আর কি ঝাড়ু দেওয়ার সময় ফেলে দেবো আর এই বাইরে রাত্রেবেলা তো বাইরে ফেলতে পারবো না মানা করো তোমরা তো যে জন্য কচরা বাইরে ফেলি না আর মানে ঝাড়ুটা দিতেই হয় গো কী করবো এত নোংরা হয়ে যায় মানে পায়ে লাগলে পরে শান্তি লাগে না তো একটুখানি ঝাড়ু দিয়ে নিলাম দিয়ে এই যে কাপড় চোপড় কিছু ছিল ভাজ করার বাকি ছিল সেগুলো ভাজ করে নিচ্ছি ভাজ করে নিয়ে সাইডে পড়বো ব্যাস এদের কাণ্ড কীর্তি কথাবার্তা শুনে এমন হাসি পায় কি বলবো আর বলছে আমার একটা জাঙ্গা আছে জাঙ্গা পরে দাও পরিয়ে দাও আমাকে এই কাণ্ড কীর্তি এদের মজার মজার কথা একে অপরকে বলতে থাকবে দুজনে পাগলের মতো হাসতে থাকবে
তো আমার এবার সাইটে পড়লেই তো হয়ে যাবে ওর জন্য অপেক্ষা করছি আমরা একদম রেডি সোনুকে দেখো একদম জ্যাকেট ট্যাকেট পরিয়ে দিয়েছি কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা দুজন আবার যেহেতু খেলাধুলা শুরু করে দিল একসঙ্গে এতক্ষণ দাদার ঘরেই আয়ুষ ছিল আর কি দাদা ঠাম্মির সঙ্গে এতক্ষণে একটু আওয়াজ পেয়েছে ওর সোনু ছুটে গেল ওর কাছে ব্যাস আবার ও চলে আসলো এখানটায় এখন দুজনে মিলে খেলবে গরম ধরে যাবে এই জ্যাকেট খুলে তারপরে একটা পাতলা জ্যাকেট পরে নিল তারপরে ওর পাপা আসলো আমি এই যে চলে আসলাম সাইটের পরে রেডি হয়ে মা বলছে চলো দশটা বেজে গেছে দশটা পার হয়ে গেছে তা বললাম কি করব আমি ওই তো আসলো লেট করে তো যাক সবাই মিলে এখন চলে আসলাম খেতে তো এসে দেখি এই যে রান্না বান্না কমপ্লিট হলো এখন এই যে আগে গুরু কর্তাকে দেওয়া হবে প্রণাম করা হবে তারপরে সবাই বসে পড়বে হ্যালো ছোটবেলা ও তাই করতো টুপি মোজা কোনো কিছু পড়তো না খুলে ফেলে দিত আর এখন দেখো ঠান্ডা চলেই যাচ্ছে এখন আজকে জেদ করছে যে পড়বেই হাত মোজা তো এই যে এখানটায় কর্তা মশাই বসে পড়েছেন চারিদিকে সুন্দর করে খাবারগুলো সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে ফুল ধূপ দিয়ে প্রথমে পূজা দেওয়া হবে প্রণাম করা হবে তারপরে উনি খাওয়া শুরু করবেন তারপরে একে একে সবাই যে বসে গেল তো চলো এই যে খাওয়া দাওয়া আমাদের যেহেতু গুরু কর্তা মশাইয়ের রান্না করা হয়েছে সেই জন্য ওই যে সব নিরামিষ এখানে হচ্ছে আলু ফুলকপি সবজি পাঁপড় ডাল ঘন্ট চাটনি আলু ভাজা সোনুকে তো আমি বলেইছিলাম সোনু তুমি পারবে না পারবে না তবু দেখো কত সুন্দর করে ইহাতে নেল পালিশটা লাগিয়ে দিয়েছে তাই না বলো আর বাকি এগুলো আমি লাগিয়ে নিয়েছি আর তোমরাও ভীষণ পছন্দ করো বলো দিদিভাই লাল নেল পালিশ দিও তো এই যে দিয়েছি হ্যাঁ রাখো তো তারপরে খাওয়া দাওয়া সেটা আমরা চলে এসেছি তো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি বন্ধুরা তোমরা খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আবার দেখা হচ্ছে কালকের একটা সুন্দর ভিডিওর সঙ্গে সেটা আর অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য বন্ধুরা